हेलो फ्रेंड्स गाइडेंस गुरु यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के स्वागत जाना आज के भिडियोते तुम्हारे एक फूड सब इन्सपेक्टर परीक्षार प्रैक्टिस सेट देव एखे पंचाशी जिकर कोश्चन आज है जरूर फूडे तुम्हारे कोश्चन आसार चान्स आज है से धरण प्रश्नोत्तर एखे आलोचना कर आगे तुम्हारे एगारो प्रैक्टिस सेट देवे एट हे बार नम्बर प्रैक्टिस सेट तो वही प्रैक्टिस सेटगुल्लो जो तुम्हारा ना देखे थको तो अवश्य तुम्हारा प्ले लिस्ट के देखे नीते पर डेस्क्रिपशन बक्से लिंक थक तुम्हारा देखे नीते पर तो ए तुम्हारा रिक्वेस्ट करब जो अवश्य तुम्हारा भिडियो लास्ट पर्त देखो एवं जदि तुम्हारे भारत लागे तो अवश्य लाइक करो शेयर करो तुम्हार फ्रेंड्सर सबसे प्रचुर परमाणे शेयर कर देवे एवं जदि तुम्हें एखो आन अकाडेम ना फलो करो तो अवश्य आन अकाडेमी हमें फलो करो आन अकाडेमी हे एक लार्निंग एप भारत बृहतम लार्निंग एप जो आन अकाडेमी एप्ट तुम्हारा डाउनलोड कर विवेक माझी सार्च कर तुम्हारा फलो करते फूड सब इन्सपेक्टर परीक्षार जो आठटा कोर्स अपलोड कर आज है सेगल डब्ल्यू सी एस परीक्षाओ क्या लागे प्रत्येक परीक्षा क्या लागे तो मेथेड जो भिडियो देते चाओ जिओग्राफी जो देते चाओ हिस्ट्री जो देखते चाओ जो सबजेक्टेड से चैप्टार वाइज करान आज है तो से तुम्हारा आन अकाडेमी एप्ट डाउनलोड कर बना मूल्य तुम्हारा देखते पावे चलो तो हमें आजकल भिडियो शुरू करा जा आजकल प्रथम कोश्चन हे बर्तमान आई एम एफ सरि एक देखो बर्तमान आई एम एफ एर चेयरमैन हलन के तो हमें आगे जानते हैं जो आई एम एफ एर पुरो नाम कि तो आई एम एफ एर पुरो नाम हे इंटरनैशनल मनिटारि फंड एन चेयरमैन हम क्रिस्टिन लागार दे अपन एते आज क्रिस्टिन लागार दे ए तुम्हारे प्रश्न थकते परे जे आई एम एफ कत साले प्रतिष्ठा हई एर हेडकोआर कथा आए तो ये प्रतिष्ठा हो उन्नीसश पैंतालिस उन्नीसश सतचल्लिस साले एर तो देखो आई एम एफ प्रतिष्ठा हो उन्नीसश पैंतालिस साल डिसेम्बर मासे आई एम एफ प्रतिष्ठा होनीश पैंतालिस साले और आई एम एफ एर जदि तुम्हारे हेडकोआर हो तो हेडकोआर हो वाशिंगटन डिसि मार्किन जुक्तराष्ट्र यूएसर राजधानी वाशिंगटन डिसि हे आई एम एफ एर हेडकोआर तो तुम्हारा कतगुलो कोश्चन पार्च करते से अवश्य तुम्हारा कमेंट कर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भारत द्वैत शासन अवसान क्या घटान तो भारत द्वैत शासन अवसान घटान वारेन हेस्टिंग एन तुम्हारे प्रश्न थकते परे जो द्वैत शासन के शुरू कर तो भारत द्वैत शासन शुरू कर लर्ड क्लाइव नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अलाउद्दीन खिलजिर स्वभावकवि क्या तो अलाउद्दीन खिलजिर स्वभावकवि छेंमिर खसरु अपशन बी बाषट्टर बी उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कईवर्त विद्रोह कौन समय हो तो कईवर्त विद्रोह हो पाल जुगे पाल जुगे व द्वित महिपाल समय कईवर्त विद्रोह तुम्हारे प्रश्न थकते परे जो कईवर्त विद्रोहर एक जो नेतार नाम कि तो दिव्य दिव्य छें कईवर्त विद्रोहर नेता द्वित महिपाल समय नेक्स्ट हे देखो चौष्टि नम्बर महाबलीपुरम रथ मंदिर के निर्माण करें तो महाबलीपुरम रथ मंदिर निर्माण करें नरसिंह बर्मन चौष्टि सी सठिक उत्तर पंचाशी कोश्चन आज पंचाशी इम्पोर्टैंट कोश्चन एपर कोश्चन भारत अन्नतम श्रेष्ठ दार्शनिक नागार्जुन कार राज्यसभा तो नागार्जुन छें पट्टी डी हो कनिष्क राज्यसभा नागार्जुन छें तुम्हारे प्रश्न थकते पर नागार्जुन की कि नागार्जुन रचनागुलो तो देखो शत सहस्रिका प्राज्ञ पारमिका और मध्यमिका सूत्र यो हे नागार्जुन रचना प्रश्न था मध्यमिका सूत्र क्या रचना करें तो हो जाए नागार्जुन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हे डांडी अभिजान कत तो साले हो तो डांडी अभिजान हो उन्नीस त्रिस साले शुरू हो उन्नीस त्रिस साल बारो मार्च नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रथम पाश्चात्य तो शिक्षा ग्रहण उद्बुद्ध करें के तो यार उत्तर है सैयद आहमेद खान मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रथम पाश्चात्य तो शिक्षा ग्रहण उद्बुद्ध कर सैयद आहमेद खान एर पर प्रश्न देखो देशियों भाषा संवादपत्र आईन कत तो साले प्रवर्तित तो हई तो देशियों भाषा संवादपत्र आईन प्रवर्तित तो हई अठारश अठात्तर साले प्रवर्तन कर लर्ड लिटन देशियों भाषा संवादपत्र आईन प्रवर्तन करें उत्तर हलो आठषट्टर बी एट जदि प्रश्न था देशीय भाषा प्रवर्तन संवादपत्र आईन के प्रवर्तन करें तक तो है लर्ड लिटन एवं समय क्यों देखो 
যেমন কি কয়েকটা সংবাদপত্র সম্প্রকাশ অমৃতবাজার পত্রিকা হালিশহর পত্রিকা এইসব আরও কয়েকটি সংবাদপত্রকে দেশদ্রোহিতা একখা দেওয়া হয়েছিল এবং এইসব সংবাদপত্রকে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের দ্বারা বন্ধ করা হয়েছিল যে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র ছাপানো যাবে না নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আলিগড় মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন তো প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু তোমাদের উত্তরটা অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে তোমাদের একটা কোয়েশ্চেনের দায়িত্ব দেওয়া হলো এই কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমরা কমেন্টে জানাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কোন বড় লাটের আমলে প্রতিষ্ঠিত হই তো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লর্ড ডাফ্রিনের আমলে প্রতিষ্ঠিত হই তিরিশের সি এবং কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল না আঠারোশো সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হই প্রথম প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বম্বে শহরে বর্তমান মুম্বাই এবং তার প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধিবেশনটা হয়েছিল আঠারোশো ছিয়াশি সালে কলকাতাতে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো কোন নদীর উচ্চ আববাহিকায় লাচুং ও লাচেন অঞ্চলে নানা ধরনের গ্রাবরেখা দেখা যায় তো উত্তর হবে তিস্তা তিস্তা নদীর উচ্চ আববাহিকায় লাচুং লাচেন অঞ্চলে নানা ধরনের আববাহিকা দেখা যায় তো লাচুং হচ্ছে সিকিমের মোটামুটি উনত্রিশশো মিটার উচ্চতায় একটা শৈলসী শহরের নাম হচ্ছে লাচুং তো উত্তর হয়ে যাবে তিস্তা এরপর কোয়েশ্চেন দেখো কোন ধরনের বালিয়াড়ি ধ্রিয়ান নামে পরিচিত তো এখানে দেখো আমরা সকলে জানি যে চলমান বালিয়াড়িকে ধ্রিয়ান বলা হয় তো এখানে উত্তর হবে চলমান বাহাত্তরের বি সঠিক উত্তর এরপরে ভারতের কোন রাজ্যের জনসংখ্যা সব থেকে বেশি তো ভারতের জন সব থেকে বেশি জনসংখ্যা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা সব থেকে বেশি এবং যদি বলা হয় যে ভারতের কোন রাজ্যের জনগণত্ব সবচেয়ে বেশি তো দু হাজার জনগণনা অনুযায়ী বিহারের জনগণত্ব সবচেয়ে বেশি নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে তাপ্তি নদীর প্রধান উপনদী কোনটি তো তাপ্তি নদীর প্রধান উপনদী হচ্ছে দেখো পূর্ণা চুয়াত্তরের ডি সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নিম্নক্ত কোনটি পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি তো পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি বৃক্ষের বনভূমি বা পর্ণমোচী বৃক্ষের উদাহরণ হচ্ছে সেগুন গাছ সেগুন গাছ হচ্ছে একটা পর্ণমোচী বৃক্ষ এর পর কোয়েশ্চেন হচ্ছে লোকসভার প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন তো দেখো সিতে অপশান আছে এখানে জি ডি লেখা আছে জি ডি নয় জি ভি মা ভলঙ্কার লোকসভার প্রথম অধ্যক্ষ বা গণেশ বাসুদেব মাবলঙ্কর নেক্সট কোয়েশ্চেন কং সংশোধনী অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার থেকে বাদ যায় তো চুয়াল্লিশতম সংশোধনীতে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এটা হয়েছিল উনিশশো সালের চুয়াল্লিশতম সংশোধনীর মাধ্যমে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে দেখো কোন ধারায় সংবিধান শুরু হওয়ার তারিখ উল্লেখিত রয়েছে তো সংবিধান শুরু হওয়ার তাল তারিখ উল্লিখিত রয়েছে উনিশশো তিনশো চুরানব্বই সরি তিনশো চুরানব্বই ধারায় আঠাত্তরের বি সঠিক উত্তর নেক্সট ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করে কোন সংস্থা তো সি এস ও বা সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক অফিস জাতীয় আয় পরিমাপ করে এটা প্রতিষ্ঠা এখন প্রশ্ন থাকতে পারে যে সিও সিএসও কবে প্রতিষ্ঠা হয় তো উনিশশো সালে সিএসও প্রতিষ্ঠা হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া করে খসড়া কে অনুমোদন করেন তো জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ বা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কমিশন এটার পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন করে নেক্সট হচ্ছে মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অস্থির নাম কি তো মানবদেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অস্থি হচ্ছে স্টেপিস একাশির এ সি সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো ডিউডেনাম কিসের সঙ্গে যুক্ত তো ডিউডেনাম হচ্ছে অন্ত্রের সাথে যুক্ত বিরাশির বি সঠিক উত্তর এরপর কোয়েশ্চেন দেখো শস্য সংরক্ষণের জন্য কি ব্যবহৃত হই তো শস্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হই সোডিয়াম ব্যঞ্জয়েট সোডিয়াম ব্যঞ্জয়েটকে বিভিন্ন শস্য সংরক্ষণ করার জন্য এটি ব্যবহার হয়ে থাকে এরপর কোয়েশ্চেন নিম্নক্ত কোনটি সাধারণ লবণের একটি উৎস তো এখানে দেখো এতে অপশান আছে হেলাইট হেলাইট একটা সাধারণ লবণের একটি উৎস বা এখান থেকে সাধারণ লবণ তৈরি করা যায় হেলাইট নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো বেকিং সোডার রাসায়নিক নাম কি তো বেকিং সোডার রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট এটার সংকেত হচ্ছে এন এইচ সিও থ্রি বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট যদি থাকে সেটাও ঠিক 
তাহলে পঁচাশির বি সঠিক উত্তর এরপর কোয়েশন দেখো সম্প্রতি প্রয়াত মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বিশেষ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তো মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতের সাথে যুক্ত ছিলেন আশা করি তোমরা জানো তিনি একজন গায়িকা ছিলেন নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান বইটির লেখককে তো ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান বইটির লেখক হচ্ছে রে ব্রেডবেরি এটা বুকটা প্রথম পাবলিশ করা হয়েছিল আই থিঙ্ক উনিশশো একান্ন সালে আমার যতটা মনে পড়েছে উনিশশো একান্ন সালে পাবলিশ করা হয়েছিল আর এটা হচ্ছে একটা ব্যান্ড বুক ওইটাকে কিন্তু ব্যান্ড করে দেওয়া হয়েছিল রে ব্রেডবেরি এটার রচিত লেখক নেক্সট হচ্ছে সুলতান আজলান শাহ হকি টুর্নামেন্ট ভারতীয় দল কোন স্থান পেল তো ভারতীয় দল তৃতীয় স্থান পেয়েছে এটাতে তিরানব্বইয়ের এ সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো রবীন্দ্রনাথের সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে নিজস্ব ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুমান প্রকাশ করল কোন দেশ তো সঠিক উত্তর হবে রাশিয়া নিজস্ব ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশ করেছে রাশিয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে পাটনায় অনুষ্ঠিত মহিলাদের প্রথম কাবাডি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলো কোন দেশ এটার উত্তর হবে ভারত ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এরপর কোয়েশ্চেন জামা মসজিদের স্থাপককে তো জামা মসজিদ স্থাপন করেছিলেন বা তৈরি করেছিলেন শাহজাহান ছিয়ানব্বইয়ে ডি হবে সঠিক উত্তর এরপর কোয়েশ্চেন দেখো তার মাসিরিন কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন তো তার মাসিরিন দেখো হবে মোহাম্মদ বিন তুঘরকের সময় ভারত আক্রমণ করেছিলেন এটা সালটা হচ্ছে ওই তেরোশো আশি নব্বই কিছু একটা হবে তার মাসির দিন ভারত আক্রমণ করেছেন মোহাম্মদ বিন দুগলকের সময় এরপর কোয়েশ্চেন দেখো প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কত সালে সিংহাসনে বসেন তো প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসে এটা হবে দেখো তিনশো বারো ষোলো কুড়ি এই তিনশো কুড়িটা হবে আটানব্বইয়ের সি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তিনশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দ সিংহাসনে বসেন এরপর কোয়েশ্চেন মুর্শিদ কুলি খাঁর পর বাংলার নবাব কেন মুর্শিদ কুলি খাঁ মারা যাওয়ার পরে মুর্শিদ কুলির যে নবাব হয়েছিলেন মুর্শিদ কুলির জামাই ছিলেন তো সেটা হচ্ছে সুজাউদ্দিন সুজাউদ্দিন ছিলেন মুর্শিদ কুলি খাঁর জামাই তিনিই তারপর নবাব হয়েছিলেন বাংলার তাহলে নিরানব্বইয়ের এ সঠিক উত্তর এরপর কোয়েশ্চেন অদন্তপুরী মহাবিহার কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো অদন্তপুরী মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোপাল এটা হচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে প্রাচীন মহাবিহার নালন্দা মহাবিহারের পরেই হচ্ছে অদন্ত পরী মহাবিহার গোপাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেক্সট দেখো প্রথম বৈকটের প্রস্তাব কে দিয়েছিলেন প্রথম বৈকটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র একশো একের বি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পর কোয়েশ্চেন দেখো আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নেতাজির হাতে অর্পণ করেছিলেন কে এটা উত্তর হয়ে যাবে দেখো একশো দুয়ের ডিতে আছে রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বটা নেতাজির হাতে অর্পণ করে দিয়েছিলেন পর কোয়েশ্চেন বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য প্রথম উদ্বেগ নিয়েছিলেন কে তো প্রথম উদ্বেগ নিয়েছিলেন আমরা সকলেই জানি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একশো তিনের বি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এবং বিবাহ বিবাহ আইন পাশ হয়ে যায় উনিশ সরি আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে এবং সতীদাহ প্রথা নিষেধ করা হয় বা রোধ করা হয় আঠারোশো উনত্রিশ সালে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো কার্লাইল সার্কুলার কত সালে চালু হয়েছিল তো কার কার্লাইল সার্কুলার চালু হয় উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জন্য বঙ্গভঙ্গ যখন আইন পাস হয়ে যায় বাংলাকে ভাগ করার জন্য তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কী হয়েছিল সকলে আন্দোলনে নেমেছিল তো সেই সময় একটা কার্লাইল সার্কুলার জারি করে বলা হয়েছিল যে এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করবে তাদেরকে কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো রকমের সরকারি সুযোগ সুবিধা বা সরকারি চাকুরি তাদেরকে দেওয়া হবে না এটাই ছিল কার্লাইল সার্কুলার উনিশশো পাঁচ সালে জারি করা হয়েছিল এরপর কোয়েশ্চেন দেখো সত্যবিলোপ নীতি কে চালু করেছিলেন তো সত্যবিলোপ নীতি চালু করেছিলেন উত্তর হবে লর্ড ডালহসি চালু করেন সত্যবিলোপ লীতি নীতি নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতের দীর্ঘতম বাঁধের নাম কি তো ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ হয়ে যাবে হীরাকুন্দ বাঁধ একশো ছয়ের এ সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো ধান উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে কত স্থান অধিকার করে তো ধান উৎপাদনে ভারত দেখো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং যদি বলে গম উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে কত স্থান অধিকার করে তো গম উৎপাদনেও ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানেই অধিকার করে এরপর দেখো অ্যান্থ্রাসাইট কয়লায় কার্বনের পরিমাণ কত তো অ্যান্থ্রাসাইট কয়লাতেই কার্বনের পরিমাণ সব থেকে বেশি থাকে এবং সব থেকে উন্নত মানের কয়লা হচ্ছে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা যেখানে নব্বই থেকে পঁচানব্বই পারসেন্ট এখানে অ্যান্থ্রাসাইট কার্বনের পরিমাণ 
থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতের কোন রাজ্যে অভ্র উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে তো উত্তর হয়ে যাবে ঝাড়খণ্ড অভ্র উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এরপর কোয়েশ্চেন আরাকু ভ্যালি কোন রাজ্যে অবস্থিত এটা হচ্ছে লাস্ট কোয়েশ্চেন আরাকু ভ্যালি অবস্থিত একশো দশের এ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে আরাকু ভ্যালি অবস্থিত এরপর দেখো আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব শিল্পের নীতি কত সালে ঘোষিত হয়েছিল এটাও তোমাদের দায়িত্ব দিলাম অবশ্যই তোমরা এটাও কমেন্ট করে জানাও যে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব শিল্প নীতি কত সালে ঘোষিত হয়েছিল মাস তোমরা কিন্তু কমেন্ট করবেই তোমাদের রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে আর এটার যদি তোমরা পিডিএফ পেতে চাও তো অবশ্যই তোমরা গাইডেন্স গুরু যে টেলিগ্রাম গ্রুপটা আছে সেই টেলিগ্রাম গ্রুপে কিন্তু এটার তোমরা পিডিএফটা পেয়ে যাবে টেলিগ্রাম অ্যাপ যদি তোমাদের না থাকে তো টেলিগ্রাম অ্যাপটা ডাউনলোড করে সেখানে গাইডেন্স গুরু সার্চ করবে সেখানে অনেক পিডিএফ দেওয়া আছে এই পিডিএফটাও তোমরা একসঙ্গে সেখানেই পেয়ে যাবে তো ফুড সাব ইন্সপেক্টর পরীক্ষায় আগের যে একটা তোমাদের ভিডিও দিয়েছিলাম যে কী ধরনের প্রশ্ন থাকবে কোন জায়গার থেকে কত নম্বর থাকবে সেই ভিডিওটা যদি না দেখে থাকো ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক থাকবে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো দেখো সায়েন্সের কোয়েশ্চেন আশা করি সেখানে সব থেকে বেশি থাকবে পনেরো ষোলোটা এবং ইতিহাস ইতিহাসের তারপরেই থাকবে ইতিহাসের কোয়েশ্চেন তারপরেই থাকবে কিন্তু ভূগোলের কোয়েশ্চেন বাকি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকবে বেশি থাকবে না এবং বিভিন্ন আদার্স যেসব জিকেগুলো থাকে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস সেগুলো তোমাদের থাকবে বিভিন্ন কারেন্ট ইভেন্টের উপর ভিত্তি করে তো এই ভিডিওটা তোমরা লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ